Genetik ialah kajian mengenai jin pewarisan virasi. Ha, kita ada kat situ jin, kita ada pewarisan, kita ada virasi. Besar sangat kan? Warna merah. Dalam organisme. Jadi bila sebut tentang organisme ni, kita ambil yang paling mudah sekali lah manusia. Jadi manusia tu, dia duduk selalunya dengan keluarga lah. Jadi kamu contohnya duduk dalam keluarga. Kamu ada ibu, ayah, kamu ada adik beradik. Adik beradik itu ada kakak, abang, adik, adik lelaki, adik perempuan. Kemudian kalau keluarga besar sikit, kamu ada datuk, nenek. Jadi dia ada ciri-ciri yang kadang-kadang kita nampak dia sepunya ataupun dia sama antara satu sama lain. Ha, contohnya dekat keluarga kamu, semua kulit cerah. Jadi ibu kamu kulit cerah, ayah kamu kulit cerah. Jadi kemungkinan anak dia tu semua kulit cerah lah. Jadi macam mana boleh anak tu ada kulit cerah? Uh, ibu kulit cerah, ayah kulit cerah Jadi dia ada mewarisi ciri-ciri daripada ibu dan ayah dia Ataupun kemungkinan ibu kamu kulit agak gelap Ayah kamu kulit agak cerah Jadi datuk nenek kamu kulit cerah Jadi kamu kulit cerah Jadi maksudnya kamu mewarisi sifat daripada ayah kamu Daripada datuk nenek kamu Atau kalau kamu kulit gelap Kamu mewarisi sifat daripada ibu kamu Jadi maksudnya dia ada pewarisan di situ Jadi pewarisan ni Uh, dia akan memberikan uh, ciri-ciri itu daripada satu generasi ke satu generasi aliran okay. ciri itu daripada satu generasi ke satu generasi yang lain ini melibatkan jin lah nanti kita akan tengok jin tu apa kemudian ada juga dalam kumpulan dalam keluarga yang sama kamu nampak ada beza antara kamu dengan abang kamu kamu dengan adik kamu kamu dengan kakak kamu ada perbezaan Ha, jadi kemungkinan kakak kamu kulit gelap Kamu kulit cerah Jadi kenapa boleh macam tu Jadi kemungkinan kamu mewarisi sifat Besarnya daripada ayah kamu Dominannya daripada ayah kamu Kakak kamu pula dia mewarisi Ciri yang dominan daripada ibu kamu Jadi dia ada pewarisan juga berlaku Ciri-ciri itu masih lagi Diturunkan kepada anak-anak Tetapi dia berbeza Antara satu sama lain jadi kamu berbeza dengan adik kamu Kamu berbeza dengan abang kamu Itu melibatkan virasi ya, Cikgu harap kamu boleh faham tentang virasi ini Kemudian kita ada sel ha, Jadi kita nak fahamkan dulu Bila sebut tentang sel Sel ni cikgu rasa kamu ada belajar dulu Waktu tingkatan 1, 2 atau 3 Sel ni adalah unit asas Contohnya kita ada rumah ha, Cikgu lukis rumah sini Jadi rumah ni kita nak bina rumah, dia ada guna butter. Brick. Brick tu adalah unit asas. Di butter tu disusun satu, 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 satu. Kemudian jadilah dinding. Jadi, kita susun tepi ni pula dia jadi dinding. Jadi, butter tu akan disusun satu per satu hingga jadi dinding. Jadi, butter tu sendiri adalah unit asas. Boleh ya? Untuk kita bina dinding tu. Bagi manusia pula, macam mana apa dia unit asas untuk bagi manusia? Bagi manusia, unit asas dia adalah sel. Sel tu, Tuhan akan susun dia satu per satu hinggalah dia membentuk tisu. Tisu tu pula akan bergabung dengan tisu-tisu yang lain akan membentuk organ. Okay? Jadi maksudnya sel tu akan membentuk organ tu sendirilah. Dia adalah unit paling asas sekali untuk membentuk organ. Contohnya apa? Contohnya kamu tengok kulit kamu ataupun hujung jari kamu ni. Ha, jari kamu tu apa unit asas dekat hujung jari kamu tu? Adalah sel tu sendiri. Jadi sel dekat kulit pastinya berbeza dengan sel yang dekat hati. Jadi kamu nampak sel dekat kulit tu, dia akan... Ada pigment lah yang akan menyebabkan warna kulit tu. Kemudian di situ juga, di bawah tu adanya kelenjar peluh apa semua yang akan mengeluarkan peluh. Tapi di hati, tak ada lah benda-benda tu. Kelenjar peluh tak ada lah di hati. Jadi, sel dekat hati tu berbeza dengan sel yang dekat kulit, yang dekat tangan, dekat hujung jari. Jadi, sel tu dia mengikut kepada tempat dan fungsi dia. Boleh ya? Jadi, sel tu adalah unit asas. Dia berbeza mengikut kepada jenis organ dan jenis fungsi dia. Dan sel tu sendiri dikawal oleh nukleus. Ha, jadi kalau kamu tengok kat tepi ni ini adalah okay, sorry. Ini adalah sel lah. Kemudian di tengah-tengah ni kita ada nukleus. Jadi nukleus ni fungsi dia apa? Fungsi dia akan kawal sel. 
Kemudian dia mengandungi kromosom. Jadi dalam dalam ni ke okay, dalam ni dia ada nukleus. Jadi dalam nukleus tu ada kromosom. Ni yang XX kamu nampak tu adalah kromosom. Boleh ya? Dia adalah kromosom. Nukleus ni fungsi dia apa? Dia akan kawal sel. Dia akan memastikan sel akan uh, berfungsi dengan bagus. Sel akan menjalankan aktiviti yang sepatutnya dijalankan. Contohnya apa fungsi sel? Jadi kalau sel dekat jantung, dia akan membantu jantung tu untuk mengepam darah ke seluruh tubuh badan. Okey. Jadi kalau sel dekat jantung akan membantu mengepam darah ke seluruh badan. Jadi sel tu sendiri dia ada nukleus yang akan memastikan semua aktiviti itu berjalan dengan lancar. Dan kromosom tu sendiri adalah bahan maklumat okay, yang akan mengawal aktiviti sel.